ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ ക്ലാസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എയ്റ്റ് കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ടീച്ചറെടുത്ത ക്ലാസ്സും പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റീസുമാണ് ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷാണ് എടുത്തത് ഹ്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് താജ്മഹൽ എന്ന ലെസ്സണാണ് എടുത്തത് താജ്മഹൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ലോകത്തിലെ ഏഴ് വണ്ടേഴ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ സെവൻ വണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ ഒന്നാണ് താജ്മഹൽ ഒരു പോം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറാണ് നമുക്ക് ആ പോം ഒന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ മീനിങ്ങും ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പോമിൻ്റെ മീനിങ്സ് നോക്കാം മീനിങ്സ് എഴുതി വെച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് പോം വായിക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല ഓരോ വേർഡ്സും ഓക്കെ റിനൗൺ ഫെയിം കീർത്തി ഫ്ലോട്ട് എവേ ഒലിച്ചു പോവുക ഇംപീരിയൽ റിലേറ്റഡ് ടു എൻ എംപറ ഓഫ് സുപ്പീരിയർ എക്സിലൻസ് ചക്രവർത്തിയെ സംബന്ധിച്ച ഹീ വേസായി നെടുവീർപ്പിടുക ഹീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം ഹീ വേസായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെടുവീർപ്പിടുക എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് ഹാർഷ് കഠിനമായ സ്ട്രീം ഓഫ് ടൈം സമയ പ്രവാഹം എമറാൾഡ് ബ്രൈറ്റ് ഗ്രീൻ പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോൺ മരതകം ക്രിംസൺ ഡീപ് റെഡ് കടും ചുവപ്പ് സ്പ്ലെൻഡർ ഗ്രേറ്റ് ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഉജ്ജ്വല ശോഭ ഇറ്റേണൽ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന നശ്വരമായ എന്നൊക്കെ പറയാനാണ് നമ്മൾ ഇറ്റേണൽ എന്ന് പറയുക സോളിറ്ററി ലിവിങ് എലോൺ വിത്തൌട്ട് കമ്പനി ഒറ്റയ്ക്ക് എന്നാണ് സോളിറ്ററിയുടെ മീനിങ് ഗ്ലീം ഫ്ലാഷ് ഓർ ലൈറ്റ് തിളക്കത്തിനെയാണ് പറയുന്നത് ഗ്ലീം എന്ന് ഹീവ് ടു കോസ് ഗ്രീഫ് സങ്കടത്തിൻ്റെ കാരണമാവുക താജ്മഹൽ എന്താണ് താജ്മഹൽ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി സെവൻ വണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് ലോകത്തിലെ ഏഴ് അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് താജ്മഹൽ എത്ര കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കാലത്തും താജ്മഹലിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഗ്ലോറി അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള തിളക്കമുണ്ടായിരുന്നു ഇനി എത്ര വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും ആ ഒരു തിളക്കം ഒരിക്കലും മങ്ങില്ല എന്നാണ് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ഈ ഒരു പോമിലൂടെ നമുക്ക് പറയുന്നത് അതായത് അത് ഇമ്മോട്ടൽ ആണ് താജ്മഹൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മരണമില്ല അല്ലെ ഷാജഹാൻ്റെ സ്നേഹമാണ് കാണിക്കുന്നത് മുംതാസ് മഹലിനോട് ുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ടൈംലെസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം അതൊരു ഇമ്മോട്ടൽ ക്രിയേഷൻ ആണ് ആ ഒരു ക്രിയേഷന് ഒരിക്കലും മരണമില്ല എന്നാണ് ഈ ഒരു പോമിലൂടെ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം കണ്ടോ ഈ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം യു ന്യൂ എംപയർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഷാജഹാൻ ദാറ്റ് ലൈഫ് യൂത്ത് വെൽത്ത് റിനോൺ ഓൾ ഫ്ലോട്ട് എവേ ഡൗൺ ദ ടൈം യുവർ ഓൺലി ഡ്രീം വാസ് ടു പ്രിസേവ് ഫോർ എവർ യുവർ ഹാർട്ട്സ് പെയിൻ The harsh thunder of imperial power would fade into sleep. Like a sunset's crimson splendor, but it was your hope that at least a single eternally heaved sigh would stay to grieve the sky. Okay, now we have a poem that we have to say. What do we say? അപ്പോൾ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ഷാജഹാനോട് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഈ ഒരു പോം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് അല്ലയോ ചക്രവർത്തി അല്ലയോ ഷാജഹാൻ താങ്കൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാതും നശ്വരമാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ജീവിതവും നമ്മുടെ യൗവനവും നമ്മുടെ സമ്പത്തും നമ്മുടെ കീർത്തിയുമൊക്കെ ഒരു ദിവസം ഈ സമയത്തോടൊപ്പം തന്നെ മാഞ്ഞു പോകും അല്ല കാലങ്ങൾ കഴിയും തോറും അതൊക്കെ ആൾക്കാരുടെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോകുമെന്ന് താങ്കൾക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാമായിരുന്നു യു ആർ ഓൺലി ഡ്രീം വാസ് ടു പ്രിസേവ് ഫോർ എവർ യു ആർ ഹാർട്ട്സ് പെയിൻ താങ്കളുടെ ആ ഒരേ ഒരു സ്വപ്നം എന്തായിരുന്നു താങ്കളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആ വേദന കാലങ്ങളോളം അത് പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഒരു കേടും സംഭവിക്കാതെ അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് താങ്കളുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ദ ഹാഷ് തണ്ടർ ഓഫ് ഇംപീരിയൽ പവർ വുഡ് ഫെയ്ഡ് ഇൻ ടു സ്ലീപ്പ് ലൈക്ക് എ സൺസ് ക്രിംസൺ സ്പ്ലെൻഡർ But it was your hope that at least a single eternally heaved sigh would stay to grieve the sky. അധികാരത്തിൻ്റെ അതികഠിനമായ ഇടിമുഴക്കം പോലും ഒരു ദിവസം ഇല്ലാതാവും ഒരു ദിവസം അതിൻ്റെ ശബ്ദവും നിലയ്ക്കും ലൈക്ക് എ സൺസെറ്റ്സ് ക്രിംസൺ സ്പ്ലെൻഡർ എങ്ങനെയാണ് അതിന് എന്തിനോടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സൺസെറ്റ് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ ആ ചുവപ്പ് ആകാശത്ത് ഒട്ടാകെ പരക്കുന്നു പക്ഷേ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതോടു കൂടി ആ ചുവപ്പും ഇല്ലാതാവുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര കഠിനമായ സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തിയാണെങ്കിലും അത് ഒരു സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് പോലെ അതിൻ്റെ ആ ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ അലയടികൾ ഇല്ലാതാവും ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു സിമ്മിലെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ തണ്ടർ ഓഫ് ഇമ്പീരിയൽ പവറിനെ ഏതിനോടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സൺസെറ്റ് ക്രിംസൺ സ്
Though emeralds, rubies, pearls are all but as the glitter of a rainbow tricking out empty air and must pass away, yet one solitary tear would hang on the cheek of time in the form of this white gleaming Taj Mahal. So, this emerald name, ruby and pearl name compare to the compare in the Uri Rainbow in Odana, Maradago, Maniko, Mutugulumaki, Valeri, Vili, Eri, Kaligalana, Pasha, Adindia, Pragasham, Indubolean, and Anaparina, Adindia, Pragasham, Adindia, Telakam, Agashit, and Amulakan, and Uri, Mara Vili, Polyan, and Anaparina, the Mara Vili, Corjus, Amate, Kinil, and Ilquele, our Samata, the Agashit, and Valeri, Eri, Bangi, Gudukunda, Pasha, the Puikar, and Yalandana, Agashit, and Pari, the Polythania, Up Ella, the Mendan, and Anaparina, the Uri, Samian, Karni, and Yal, Ella, the name. Bangi Nashtapudum Alangil, Elat in Dame Tilakam Nashtapudum Nanabar another. Yet one solitary tear would hang on the cheek of time in the form of this white and gleaming Taj Mahal Pashe. In the Nathalakam Nashtapatalam, in the Nikirti Nashtapatalam, Uru solitary tear, Uru Otepeta. Kandanir Tulipole, in the Nataj Mahal, a poor room some eighth in the picture of the Anshad Ladapole, or Otepeta Kandanir Tulipole, Taj Mahal, a poor room some eighth in the Kavali Langanet, Tangin Ilkum Nana Parana, the some eighth in the Kaval Nurnalenda, time cheek of time Nurnaling in the Nana cheek of time Nurnal Kavalagal Arkana leather, Manishin Marcana leather, but some eighth they would manishin it to compare Yana in the Tapariana, Taj Mahal, a poor room or Kandanir Tulipole, other Angare, my. The Manga de Samet in the Kavali Langana Uttin Ilkum Nana, Tabindrana Tagora Parana. Okay, everything changes as the time changes. Varia. What is the heart's pain for Shah Jahan? Unexpected death of his wife Mumtaz was the heart's pain for Shah Jahan. What powers did Shah Jahan have? Shah Jahan in the powers under another Shah Jahan Chakravarti in the lap over under the Shah Jahan was the Emperor of India, he was having immense powers. What happens to the sky at sunset? Sunset is the sky, the sky becomes so beautiful with lots of colors and vibrant colors. The sky is so beautiful with lots of colors and vibrant colors. The sky is so beautiful with lots of colors and vibrant colors. Will the sky remain like that for long? That's why the sky is not like that. The sky is not like that. We will go to the sky and go to the sky. Then we will go to the sky. No, the sky won't remain like that for long. Why does the sky cry your sky? Why does the sky cry your sky? And the third moon were a sunset. The third moon were the sky was bright with colors. But now, Till sunset, the sky was bright with colors, but after sunset, it turned all black. That's the reason for cry or sigh. What are the precious stones mentioned? What are the precious stones in the world? The emerald rubies, pearls, okay, are the precious stones in the world. This is the activity. Write out the words from the poem related to transcendence and eternity. Transcendence and eternity. Transcendence varna lenda na shichu bohna da na shwere mai da. Eternity na varna lenda ella kala tum nila nila kanna da. Okay. Adine parayna words ye da kya na. Parayna da transcendence le ye da kaparayna da youth, wealth, life. Ido ke shena na erang konde illa da o mena parayna da. Pine eternity. Ella kala tum nila nila kanna da na beauty, time, art. Ido ke ella kala tum nila nila kumenda. Ravindra Natagor Abhi Praya Padanan To the activity in Okam In this poem the poet uses similes and metaphors A simile is a figure of speech that draws comparison between two things using words like using the words like or as Now we are going to talk about the first thing 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 like as and the words that we use here Pick out instances of simile This is the answer The harsh thunder of imperial power would fade into sleep Like What do we compare here? Like sunset's crimson splendor Like is the word that we use here Okay 
second era vernatho emeralds rubies pearls are all but as the glitter of a rainbow trickling out empty air and must pass away avadeyum as nu parate emerald inim ruby okke rainbow aayittu compare cheyidu appo adu rendu maana ivide verna simile okay next verna activity 2 aanu poets use various images to lead the readers Poets use various images to lead the readers to a sensory experience. ഇത് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയറ്റ്സ് പല രീതിയിലുള്ള വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് എ സൺസെറ്റ് ക്രിംസൺ സ്പ്ലെൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് എ റെയിൻബോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പിക്ചർ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല വേർഡ്സും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ചിലത് നമുക്കൊരു വിഷ്വൽ ആണ് തരിക അല്ലെ റെയിൻബോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ റെയിൻബോ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും പക്ഷേ തണ്ടർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് ഓഡിറ്ററി ാണ് നമുക്ക് ആ ഇടിമുഴക്കത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് പോലെ തോന്നാം ചിലത് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനെയും ടച്ചിനെയും സ്മെല്ലിനെയും ഒക്കെ അപ്പീൽ ചെയ്യുന്ന പോലെയുള്ള വേർഡ്സ് ആവും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് വേർഡ്സ് ഈ പോംലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിക്ക് ഔട്ട് ദി ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഓഫ് വിഷ്വൽ ആൻഡ് ഓഡിറ്ററി ഇമേജസ് ഫ്രം ദ പോയം വൺ ഇസ് ഡൺ ഫോർ യു ഓക്കെ ഏതാണ് ഓഡിറ്ററി ഇമേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹാഷ് തണ്ടർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം കഠോരമായ ആ ശബ്ദം എന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വിഷ്വൽ ഏതൊക്കെയാണ് വിഷ്വൽ ഇമേജസ് വരുന്നത് ക്രിംസൺ സ്പ്ലെൻഡർ റെയിൻബോ സോളിറ്ററി ടിയർ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വിഷ്വൽ ഇമേജസ് തരുന്നത് ഒറ്റപ്പെട്ട കണ്ണു നീർത്തുള്ളി റെയിൻബോ ആ സൂര്യാസ്തമയത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ആകെ ആ ഒരു കളർ വരുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്കൊരു വിഷ്വൽ ഇമേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാം ഓഡിറ്ററി ഏതാണ് തണ്ടർ സൈ തണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇടിവെട്ട് അല്ലെ സൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ നടുവീർപ്പ് അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു ഓഡിറ്ററി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇന്ന് സാർ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ആക്ടിവിറ്റീസും ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് യു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ